Alrededor del caso de Nicolás Petro se están definiendo las nuevas decisiones de los partidos en el Congreso, mientras que unánimemente el Centro Democrático intenta cambiar la agenda al juicio político. Los Verdes, la U y los Liberales hablan de dar un debate objetivo cuando aparezcan las pruebas. Miguel Ángel Peñaranda. María Fernanda, los congresistas del pacto se definen como la bancada que apoyará al presidente en la crisis y su senador Iván Cepeda pide dejar por fuera de la controversia a los asuntos de la paz. Congresistas de distintos partidos consultados por Noticias Uno tuvieron posiciones encontradas frente a la situación judicial del hijo del presidente Petro y sus declaraciones ante la justicia. De la ciudad de, de Montería. Miembros del Centro Democrático piden con urgencia que se abran las investigaciones del caso. Creo que son hechos muy graves que cuestionan la legitimidad de la elección y de los cuales el país necesita una explicación inmediata del señor presidente. La obligación que tiene el Congreso de la República es mantener la independencia frente al Ejecutivo, la Comisión de Acusaciones tendrá que cumplir su rol. En el Partido Verde solicitaron claridad antes de emitir opiniones contra el gobierno. Así como lo hemos solicitado en el caso de los dineros que ingresaron por parte de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos o los dineros del narcotraficante Ñeñe Hernández a la campaña de Iván Duque. Hoy no se puede sembrar un manto de duda sobre la justicia y tampoco sobre el Ejecutivo. Hoy el presidente, hasta que no se apruebe lo contrario, es inocente. El senador Iván Cepeda dijo que esto no puede torpedear procesos importantes que adelanta el gobierno. Es eh, necesario que ese asunto, por supuesto, se investigue, se resuelva, pero la paz debe estar por fuera de cualquier clase de discusiones. La senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta, advierte que Petro en este momento necesita estar respaldado desde el Congreso. Te das cuenta que me dio una desinformación completa o no, pues enseguida ya están juzgando y enseguida se apartan de eso. Esta bancada, la del Pacto Histórico, es la que va a ser leal con él ante cualquier momento de crisis. El senador del Partido Liberal, Alejandro Chacón, aseguró que el Congreso no debe descuidar sus actividades legislativas. Eso hay que dejárselo a los organismos y a, y a la rama judicial que tendrán que dar la última palabra. A nosotros nos corresponde trabajar en el Congreso de la República. El senador Juan Felipe Lemus, del partido de la U, dijo que esta situación debe manejarse con tranquilidad por la estabilidad del país. No somos jueces en este momento. Y no vamos a embarcarnos en esa onda de la crítica destructiva, que no, no solamente le hace daño al presidente de la República, afecta la institucionalidad. La Comisión de Acusaciones del Congreso anunció acciones para las denuncias que lleguen contra Petro en este caso.